Это очень простой навык, но его нужно зафиксировать именно вот прям в голове держать вот это вот знание, пока рука не привыкнет. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня я расскажу вам, рисуя на доске, как правильно распределять пигмент в коже. Очень-очень-очень распространенная ошибка – это пятна. Пятна во, вс во всех на всех зонах, во всех видах, как пятна создаются. Даже если вы штрихуете, в принципе, не барашками, вы уже ушли из этого прошлого века, вы рисуете штрихами, что я вижу часто. То есть мастер а, имеет нестабильный штрих. Он то в коже, он то не в коже, он, он то длинный, то очень короткий, потом он пытается вернуться в какие-то места, закрыть эти пробелы. Получается еще хуже, еще пятнистей. А, дело в том, что если вы рисуете нестабильно, вот таким образом, потом вы стираете, где-то у вас осталось, где-то нет пигмента, вы пытаетесь войти в эти места и пятните еще больше. То есть вы тратите очень много времени в итоге на работу. Она у вас не такая качественная и равномерно прокрашенная, как хотелось бы, как если бы вы рисовали просто штрихи одинаковой длины, с одинаковым нажимом и с одинаковой плотностью нанесения. И она должна быть контролируемая, потому что в некоторых местах нам нужно прокрасить плотно, в некоторых местах мы делаем шаг шире, и у нас появляется воздушность. Допустим, это тени, это от межреснички к внешней части. Допустим, это губы от контура и к слизистой, если нам нужен объем. Допустим, это брови, и это вот плотная часть от нижней части брови к внешней части. То есть этот контролируемый штрих, если вы сотрете, и там будет равномерная дымка, то, проходя по нему же снова, вы просто усилите эту, эту дымку. Но в нужных местах, возможно, затемните. Но если вы прошли, и у вас примерно вот такая картина, то есть пигмент где-то лежит, где-то нет, и вы пойдете также пытаться закрыть, то очень велик риск, что вы пройдете по темным местам снова, рука вашего пропустит снова пустое место, усилит еще больше то темное, которое было. То есть я это вижу постоянно. Поэтому чем стабильнее вы идете таким сплошным ковром, ваши штрихи лежат один на другом, тем более качественный рисунок у вас получится. У вас не будет пятен, вы не будете тратить время на то, чтобы пытаться их восстановить, эти пробелы, чтобы все смотрелось равномерным. Ваша процедура будет быстрая и качественная. Это очень простой навык, но его нужно зафиксировать именно вот прям в голове держать вот это вот знание, пока рука не привыкнет. Yes.